আকাশ মণ্ডলী আর এই পৃথিবীর অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার উদ্ভাবক তিনি তা হয়েছে এইভাবে যে যখনই কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তার জন্য শুধু বলেন অ তারপর তা হয়ে যায় সুরা বাকারা একশো সতেরো মূল ক্ষমতা বলে আমরাই সৃষ্টি করেছি এই মহাশূন্য আর আমরাই একে আরও প্রশস্ত করে চলেছি সুরা জালিয়াত সাতচল্লিশ এরা কি একটু ভেবেও দেখে না আমার রাসুলের আহ্বানকে যারা প্রত্যাখ্যান করছে ওই যে আকাশ মণ্ডলী আর এই পৃথিবী একসাথে মিলিত অবস্থায় ছিল এই দুটোই তারপর আলাদা আলাদা করেছি আমরাই ওগুলোকে তারপর আমরা বানিয়েছি পানি থেকে এমন প্রতিটি জিনিস যা জীবন্ত এ কথা কি ওরা বিশ্বাস করে না সুরাম্বিয়া তিরিশ নিশ্চয়ই ওই আকাশ মণ্ডলী আর এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে রাত ও দিনের আবর্তনে আর যে নৌযান ভেসেচালের সাগর পক্ষে যা বিভিন্নভাবে লাভবান করে মানুষকে আর যা আল্লাহ নাজিল করেন আকাশ থেকে সেই পানিতে জীবিত করে তোলেন যার দ্বারা মাটিতে তার মৃত্যুর পরে আবার তারপর বিচরণ করে যার মধ্যে সকল প্রকারের জীবন্ত প্রাণী এবং এই বায়ুর বিভিন্ন প্রবাহে আর ওই নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে উড়ে বেড়ায় এই সব কিছুর মধ্যেই অসংখ্য নিদর্শন হয়েছে তাদের জন্য যারা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী সুরা বাকারা একশো চল এই বাড়িটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামাল চৌধুরীর তার সাথে থাকেন স্ত্রী ইয়াসমিন চৌধুরী ও জামাল চৌধুরীর ছোট ভাই কল্লোল চৌধুরী তুমি ঘরে বসে দেখতে পারবে তোমার স্নেহের দেবরখানা কি করছে তাহলে তুমি বলো কল্লোল এখন কি করছে Yeah. 
আরে কল্লোল তুমি কামাল কিয়া ভাই নীলার সাথে তুই তো একদম জমিয়ে দিলি হ্যাঁ এই বুঝতে ওকে বুঝিয়ে দিলাম মিস্টার কল্লোল ইজ সামথিং স্পেশাল বন্ধু আমরা তিনজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরবর্তীতে নীলা আর কল্লোলের টুইট কনসার্ট করব কল্লোল আমার বিলটা প্লিজ ওকে নো প্রবলেম ফলটো আমি না যাওয়া পর্যন্ত ভাই ভাবে কেউ ঘুমাবে না ডোন্ট ওয়ারি জাস্ট ওয়ান প্যাক এরপরে আর জোর করবো না ওকে আচ্ছা বন্ধু আমার মাথায় একটা জিনিস কিছুতেই আসে তুই তো আর ছোট্ট শিশু নস একজন তর তাজা তরুণ এই শহরের ঋণন প্লে বয় তাছাড়া তোদের এই বিশাল সম্পত্তির মালিক তোর ভাই তো আর একা নয় তুইও অর্ধেকের মালিক মানে ফিফটি পার্সেন্ট ওনারশিপ তাহলে তোর আমোদ ফুর্তির জন্য তোর ভাইকে তুই প্রতিদিন কৈফিয়ত দিবি কেন সে তার ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে দেখ গ্যাস তোকে আমি আরো কদিন বলেছি আমার ভাইকে ছোট করে আমার সামনে কোনো কথা বলবি না আমি যাই করি না কেন আমার ভাই ভাবিকে আমি বাবা মার মতো শ্রদ্ধা করি তাই তো আমার কোনো আবদারই তারা বাধা দেয় না বুঝলে চলে চল আমার বুঝতো তখনই হবে যখন তোমার ভাই তোমাদের গার্মেন্টস ব্যবসা স্টক লটটা আমাকে দেবে মুখে হাত দিয়ে মুখ ফিরে নিচ্ছ কেন না মানে অনেক রাত হয়েছে তো এখনো দাঁত ব্রাশ করা হয়নি তাই যদি গন্ধ পাও আমি তো আর তোমাকে চুমু খাবো না যে গন্ধ পাবো সরাও হাত হাত সরাও বলছি আচ্ছা তুমি তো জানো তোমার ভাইয়া হারাম কোনো কিছু পছন্দ করেন না প্রতিদিন তোমাকে বোঝান বকাবকি করেন তারপরেও তুমি মত খেয়েছ আজ তোমার ভাইয়া জানলে কিরকম রাগ করবে ভেবে দেখেছ প্লিজ ভাবি ভাইয়াকে জানতে দিও না কেন আমি কোন কারণে তোমার ভাইয়ার কাছে তোমার মদ খেয়ে ঘরে ফেরার কথা গোপন রাখবো বলো ভাবি আমি ঠিকই তোমার ভাইয়াকে বলে দেব জন্মের পর মাকে হারিয়েছি চেহারাটা মনে নেই মা কেমন হয় জানি না 
তুমি যখন ভাবি হয়ে এ বাড়িতে এলে তখন থেকেই তোমার স্নেহ মায়া মমতা আমার মনে হয় মা বোধ হয় এরকমই হয় তোমার মতো তোমাদের সামনে পড়ার ভয় খেয়ে এসেছে একদম খিদে নেই ঠিক আছে তাহলে তুমি ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো আচ্ছা আপনার দেবর ফিরলো তাহলে মানে ও বলল ওর বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিল তাই ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল দেখো ইয়াসমিন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না আমি একটি কর্পোরেট অফিস চালাই আমি নিজে অনেক কিছু থেকে বিরত থাকলে অনেক কিছু বুঝতে পারি আমার স্নেহের ছোট ভাই কখন কি করে বেড়ায় রাগ করো না ও ছেলে মানুষ আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আর ঠিক হয়েছে আরে কেন হবে না চার ভাই এত সুন্দর সৎ পরহেজগার মানুষ আর যাই হোক ক্ষণদিন নষ্ট হতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে রাত হয়েছে শুয়ে পড়ো না যান তোমার সাথে কথা না বলে ঘুমাই কি করে বলো আচ্ছা কল্লন একটা মানুষের কয়টা জান থাকতে পারে বলো তো অন্য কারো কথা জানি না তবে আমার দুটো কি বললে হ্যাঁ মিথ্যে বলিনি আমার নিজের জানা একটা আরেকটা তুমি ও তাই বলো আচ্ছা কল্লন আমার না কিছু টাকার দরকার ও তাই আর এত সামান্য ব্যাপার সামান্য না হাজার পঞ্চাশ লাগবে সে তুমি ভেবো না আমি সব ব্যবস্থা করে দেব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাই জান কল্লন অনেক রাতে ফিরেছে একটু ঘুমাক নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে নামাজটা পরে আবার ঘুমাক না ইয়াসমিন আজ আজ ওকে আমি কড়া করে বকব আহা দেখো কল্লন এখন আর ছোট নেই ও বড় হয়েছে বুঝ হচ্ছে ওকে একটু একটু করে বুঝিয়ে তারপর দিনের পথে আনতে হবে যাও তুমি নামাজ পড়ে নাও আমিও যাই মনে রেখো ইয়াসমিন এর জন্য তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে আমার 
first. क्षमारिना चारपाशेस्टा दी बनिए <laughs> बोल 
আর কখনো আমাদের এখানে ব্যবসায় কেউ চাঁদা চাইতে আসবে না এখন থেকে ব্যবসায় ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার इमिडिएटलि ढाई चले इमिडिएटलि थोड़ी
शख आईने पथे चल घुष देना कारो का मेरे विदाय हाथ आईन तुले नेार मत अपराध मन कर स्नेमत सब दोष तुम लाइ दिए दिए तुम माथाय तुले भेजाल नहीं बंधु भेजाल मन मान देखे बार बार देखते इच्छे कर देखार नेशा धरे नेशा जमचेना ठिकाना रखी छवि आकनी कथा से जानि मन तबु तार कथा बोले घुमे घरे सब ठीक पागले कर मानुष रात दोपुर बेहूस हुए बाड़ी फिर और दिन दोपुर पर घुमायता क्यों विना क्यों ना क्यों तो कर महान आल्ला तुम्हारे जेमन तैरि कर तेमने और जो का ना का निश्चय तैरि कर कजल तो रेजल्ट खबर की भलो भलो एपे की 
मिस्टी <laughs> मोबाइल फोन रेजल्ट भाइय छोट भाइय बंधु तुम्हें खुशी हतम असुविधा कि अनुरोध कर भैया तुम कि अवस्था कर रेखे महान आल्ला पवित्र कुरान सुस्पष्ट धारणा दिए चुप कर सत्पथे थका भैया कारो क्षति करा जख जा टमय 
আল্লাহ মানুষকে টাকা দেয় তার ইমান পরীক্ষা করার জন্য আমার ইমান একেবারে তোমার মতো শক্ত ভাইয়া আল্লাহর প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস আছে বিশ্বাস করো হুম শুধু বিশ্বাস থাকলে চলে না করলো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় তার হুকুম পালন করতে হয় না করলে কি হয় কঠিন শাস্তি অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হয় আমি তা মনে করি না ভাইয়া মানে মানে সন্তান যতই অন্যায় করুক বাবা মা কি তাকে কঠিন শাস্তি দেয় দেয় না সামান্য বকা ঝকা করে এই যে তুমি আমার বড় ভাই তুমি কি রাগ করে আমাকে কঠিন শাস্তি দাও দাও না আর উনি তো স্রষ্টা অনেক ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষ এই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন মানুষের বসবাসের উপযোগী করে সেই ভালোবাসার মানুষ যত ভুলি করুক না কেন উনি কঠিন শাস্তি দিতে পারেনি না তুই জানিস না ভাই উনার আরেকটা নাম আল কাহার যার অর্থ শাস্তিদাতা যে তার হুকুম অমান্য করবে সে শয়তানের দোষর হবে তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দেন শোন ফজরের রক্ত পার হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নামাজ পড়তে হ্যাঁ আচ্ছা ভাই তুমি যাও আমি পড়ে নিচ্ছি ও শোন আজ অফিসে বারোটার সময় বোর্ড মিটিং আছে আসবে কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে আসবো ভাইয়া তুমি যাও আল্লাহ জেল খাটাবো রিমান্ড এ নেব আমার হাত থেকে কারো রেহাই নেই আমার অপরাধ প্রচুর তার মধ্যে সবচাইতে বড় অপরাধ বিশাল ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে সামান্য পুলিশ অফিসারের কোনো খোঁজ খবর না নেওয়া তাই বল আরে বন্ধু আমি সব সময় তোর খোঁজ খবর নিয়ে থাকি তুই কখন সারদার ট্রেনিং এ গেলি কখন চিটাং বদলি হলি কখন খুলনা বদলি হলি শুধু ঢাকা যখন বদলি হয়ে এলি এটা জানতে পারিনি মানে তুই জানাস নি এখন বল অপরাধীকে ঠিক আছে না সে বিচার পরে হবে এখন খাবার অর্ডার দে আবার রাগ হলে ক্ষুধায় পেট চোচো করে কি খাবি পোলাও করবা এটা কি বাসা যে পোলাও করবা খাবি চা বিস্কিট দিতে বলি হ্যাঁ শোনো ভেতরে চা বিস্কিট পাঠিয়ে দাও এবার বল তো সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছিস কোন সিদ্ধান্ত হয় যে চিরকুমার সভা থেকে নামটা কাটিয়ে দেবার না আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল যতদিন আমার মা আমার বোন আমার সঙ্গে থাকবে ততদিন অন্য কোনো মহিলার স্থান আমার বাড়িতে নেই না তোকে নিয়ে আর পারলাম না নে চা খা এই বিস্কিটটা দাও बस तुम कष्ट देखले मध्य अबाक कष्ट संसार जीवने तुम्हें सब दिए কিন্তু একটা সন্তান দিতে পারলাম না তোমাকে না কতদিন বলেছি ওসব মুখে আনবে না আমাদের কল্লোল আছে না ওই তো আমাদের সন্তান এমন একটা উচ্ছৃঙ্খল দেবরকে নিয়ে তুমি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছ এ তোমার আনন্দ যে তার বড় ভাইকে বাবার মতো সম্মান করে ভয় পায় তার ভাবিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে আমি খুব ভাগ্যবান তোমার মতো একটা বউ পেয়েছি আমিও বড় ভাগ্যবতী তোমাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছি কইরেমা তাড়াতাড়ি আয় গাড়ির সময় হয়ে গেছে
কাশিমা দোয়া করি মা ভালো থাকিস ঠিক মতো লেখাপড়া করিস কিন্তু ওনাদের কথা মতো চলিস দোয়া করুন চলো আল্লাহ মালিক শোন মা মাঝে মধ্যে ফোন করিস করব তুমি শরীরের যত্ন নিও আমাদের জন্য ভাবিস না কাজলের বাবা তুমি কি কালে ফিরবে কিরে সাহিদা চা দিতে আর কত দিনই আনছি আজ না তোমার ওই চাচাদের আসার কথা হ্যাঁ বললো তো সকালের বাসে আসছে তাহলে তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা জার্নিতে কোন কষ্ট হয়নি তো যদি কোন কষ্ট হয়েও থাকে দুলা ভাই আপনাকে দেখে ভুলে গেছি তোমার বোন কিন্তু সামনেই আছে আপাতত তাকে দেখে সব ভুলে থাকো চাচা আমি একটু নামাজটা পড়ে আসি আমি নাস্তা দিতে বলছি কাজল তুই ফ্রেশ হয়ে আচ্ছা শাহিদা আমি কিন্তু কাল সকালের গাড়ি ধরবো সে কি কাল সকালে চলে যাবেন সাত দিনের আগে বাড়ি যাবার কথা মুখেও আনবেন না না রে মা তোর চাচি একলা আছে কিন্তু চাচিকে নিয়ে এলেন না কেন মাসবে ঢাকায় আমার নানার বাড়ি মাত্র বিশ মাইল দূরে সেখানে রিক্সা যেতে হয় দেখে যেতে চায় না একবার বাসে উঠে কি অবস্থা হয়েছিল মনে নেই ঢাকা পর্যন্ত এলে কি যে হবে আল্লাহ জানে যাই হোক কাল কিছুতেই যেতে পারবেন না দু দিনে চাচির তেমন কোনো কষ্ট হবে না তা হয়তো হবে না কিন্তু সমস্যা আরো আছে কি সমস্যা ধান উঠতে শুরু করেছে এই সময় একটা দিন না থাকলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আচ্ছা 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 তোমরা আর বাধা দিও না বাবা কথা দিচ্ছি ধান ওটা শেষ হলে আবার আসবো ঠিক তো একদম ঠিক তা কল্লোল বাবা জিকে দেখছি না যে মানে হ্যাঁ তো চলে আসবে চাচা মোটকুটাকে আজও ফকির বানিয়ে দিয়ে তোর আসলে জু আর কপাল দোষ কপালের কথা বলিস না কপাল যদি ভালোই হতো তাহলে ওকে নিশ্চয়ই আবার পেতাম কার কথা বলছিস কার কথা আবার ওই যে এক পলকে একটু দেখা আর একটু বেশি হলে ক্ষতি কি ছিল আরে এত হতাশ কেন তোর মন প্রাণ যদি এতই চায় নিশ্চয়ই তাকে পেয়ে যাবি তোরা সবাই একটু দোয়া করিস আরে তা তো করবই কিন্তু দোস্ত তোর ভাই তো তোদের গার্মেন্টস এর স্টক লটটা আমাকে দিতে চাইছে না জয়েন্ট বাড়ি আমি ভাইয়াকে বোঝাবো এখন চলে আজাদ আজ তাহলে আসি তুই জেবাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাস কবরদার ওকে ওকে সেটা নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না কল্লোল শোনো বাসায় ফিরে আমাকে কল দিবে ঠিক আছে আমি আর দুইটা বিয়ার মাইরে আসি উস্তাদ কালিয়ারে কালিয়া তোমরা 
बार बार घुगु तुम खे जाओ धान बार घुगु तुम्हार बोधीब पर आगे बोलो मारते तुम्हारे कत टा दिए कत पक्का पंद्रह हजार भलो दिए मोट कत टा पेले पांच चल्लिस हजार ए टा हम चलो बदले जा <laughs> चले <laughs> खुब भलो हल खुब 
বলছো মাথা করছে দাঁড়া ওষুধ আরে শোনো শোনো এই সেই মাথা ঘোরা না তাহলে একটা আইডিয়া এসেছে কেন জানি মনে হয় আল্লাহর রহমত নাজেল হয়েছে বাড়িতে কি বলছো তুমি শোনো আমরা যদি কল্লোলের সাথে কাজলের বিয়ে দেই তখন দেখবে কল্লোলের কাঁধে জোয়াল লাগবে তখনই বুঝবে কখন কোন দিকে যেতে হয় তাই বুঝি তাছাড়া আর কি আমি নিজেকে দিয়ে বুঝছি না তুমি যদি আমার জীবনে না আসতে তাহলে হয়তো আমিও কল্লোলের মতো ওসব কথা বলতে নেই ইমান রাখো বিশ্বাস রাখো দেখবে কি আর আব্বুল আলমিন সব ঠিক করে দেবেন मायर मत आगे बोल भाइयार घरे क्या हाँ बड़ भाई घरे चिंता मुखे सामने चला तो देखी गंध सुखे चाल तेज আজমল বেশি পড়ে গেছে সত্যি তো চোখে ভুল দেখছে না ভুল দেখেনি যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন যা দেখছে ঠিকই দেখছে অবশ্য এখানে আপনার ভাবি থাকার কথা থাকলেও এখন আমি আছি কে আপনি মানবী না পড়ে ইনসান জিন আর ইনসান তো তারাই বিশ্বাস করে যাদের ইমান আছে যারা এক আল্লাহ রাসুল এবং কোরআনে বিশ্বাস করে আপনি কি এসবে বিশ্বাস করেন শোনান আপনি জিন হন আর পড়েই হন আমার শুধু একটাই কথা আমাকে পাপি বলেন আর উশৃঙ্খল বলেন আমি কিচ্ছু মনে করব না বাট আমার ইমান নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না মাল বেশি পড়ে গেছে রে বাবা ছেলেটাকে কবে শুধরাবে कल रात तुम जिज्ञेस कर आज चले जाबार समय तुम्हें डाइनिंग टेबिले ना देखले कष्ट पा मुखार धुए झोल दिए ঠিক আছে ভাবি তুমি যাও আমি আসছি আবার যেন ডাকতে না হয় ডাকতে হবে না ভাবি তুমি যাও আমি এক্ষুনি আসছি আসছি তো 
चाचा कथा कल रात क्या छोट भाई तो कल रात कहते कपाले खराब বাবা কল্লোল আমার সময়ের অভাবে আর তোমার ব্যস্ততার কারণে এবার তোমার সঙ্গে কথাই হলো না আপনি আরো দুই একদিন থেকে গেলেই পারতেন না বাবা জামাই বাবাজি ইয়াসমিন অনেক বলেছে থাকা সম্ভব নয় মেয়েটাকে তোমাদের কাছে রেখে গেলাম ওর ভবিষ্যৎ এখন তোমাদের কাছে শোন কাজল এমন কিছু করবি না যাতে বাবাজিরা কষ্ট পায় না না চাচা আমি থাকতে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ভাইয়া তো ব্যস্ত মানুষ ওর সব তো আমাকেই দেখতে হবে বাবা তুমি এত ভাবছো কেন शनोमिन ठिकाना कि 
ছিলেন উনি যদি ফাইন করে একটা কমপ্লেন লিখে দেয় তখন কিন্তু ফাইন দিয়েও রেহাই পাবেন না নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে আপনাকে জেলে যেতে হবে मेट्रो घून्य तीन शून्य ठीक तु थाना आए थाना चलें क्यों फाइन तो दीते ही चाहिए फाइन दीते चाचन ट्राफिक आईन भांगार अपराध और थाना जबें रास्त एक मे के उत्तप्त करार अपराधे मान मान जे मेटी आपने ताड़ा कर थाना आसते जी डी करते बोलें कि जल्दी चलो चलो अरे तो सर हमें तुम्हें लका बैठो कब ट्राफिक आईन भंग मे उत्तप्त करा एक लका बैठो कब আপনি ভুল করছেন মিস্টার মামুন এত বড় সাহস তোমার তুমি আমার ভুল ধরো রাগের মাথায় মানুষ অনেক ভুল করে সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া অন্য মানুষের কর্তব্য কে ভুল করছে আমি দেখুন আমি এই শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সরকারকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স দিই সিআইপি তালিকায় আমাদের কোম্পানির নামও আছে এখন পর্যন্ত কোনো থানায় আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই আপনি আমাকে লকাবে ঢুকাতে পারেন না বরং একটা চেয়ার দিতে পারেন বসার জন্য কি বলছো তুমি উনি ঠিকই বলেছেন স্যার বিনা কমপ্লেনে ওনাকে লকাপে ঢুকালে উল্টো কৈশোর দিতে হবে আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না কিছু মনে করবেন না মামুন সাহেব আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য কোনো কথা না বলেই আমি লকাবে ঢুকে যেতে পারতাম কিন্তু এমনও তো হতে পারে একদিন আপনি আমার পরম আত্মীয় হতে পারেন তাই আপনাকে বিপদে ফেলাটা আমি উচিত মনে করছি একটু অপেক্ষা করো কমপ্লেনটা এসে গেলেই আমি বিপদে পড়ি না তুমি বিপদে পড়ো সেটাই বোঝা যাবে ওনার বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা কি স্যার কমপ্লেন পিছু নিয়েছেন ভুল বললেন আমি আপনার পিছু নিইনি আমার গাড়িটা আপনার গাড়ির পেছন পেছন ছুটছিল ওই একই কথা একই কথা নয় মিস্টার মামুন এই শহরের রাস্তায় হাজার হাজার গাড়ি সব গাড়ির পেছনে কোনো না কোনো গাড়ি আছে গাড়ি জ্যাম লেগে আছে আমার পেছনে একটা তার পেছনে একটা তার পেছনে একটা আপনার বোনের গাড়ির পেছনেও কোনো না কোনো গাড়ি তো থাকবেই সেটা কি অপরাধ রাস্তায় কোনো জ্যাম ছিল না রেলগেট থেকে আপনি ইচ্ছে করে আমার গাড়ির পেছনে ছুটছিলেন এটাও আপনার ভুল ধারণা আমি আপনার পেছনে ছুটছিলাম না আমি আপনার সামনে গিয়ে আপনাকে থামাতে চেয়েছিলাম কেন কেন তুমি বৃষ্টিকে থামাবে হ্যাঁ কক্সবাজারে আপনার বোনকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তারপর থেকে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত প্রতিটি ক্ষণ আমি তাকে দেখি চোখ বুঝলেও দেখি চোখ খুললেও দেখি নাম জানতাম না ঠিকানা জানতাম না জানতাম না পরিচয় আজ যখন তাকে দেখলাম শুধু একটি কথা বলার জন্যই আমি তাকে থামাতে চেয়েছি কি কথা বলতে চেয়েছিলেন তখনও বলতে চেয়েছিলাম এখনো বলতে চাইছি সারা জীবন বলব তুমি বড় সুন্দর খুবই সুন্দর
मन मन जाके खुजिल स्वयं सपने जार मुखटा भेसे आस मन आय नास्तर देखा पे नाम ठिकाना परिचय पे कम <laughs> बुद्धि कथा दीते गरम <laughs> 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 बिस्टी क अपमान कर संघातिक <laughs> राग तुम्हें खबर सजान 
খুব সুন্দর মনটা খুবই নরম কোমল মসৃণ দাগ এই কথাটা আমি অনেকদিন হলো বলার চেষ্টা করছি কিন্তু বলতে পারি না আর ওই চোরাটা কেমন করে বলে ফেললো চামচামি করছে আরে না না চামচামি না তখন সেন্টিকে কেন ডেকেছিলাম জানিস ওকে ডেকে এনে মিষ্টি খাওয়াতাম আরে হ্যাঁ ঠিকই বলছি প্রকাশ্য দিবালোকে থানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কত সহজেই সত্যটা বলে ফেলল সত্যি বলছ ওকে ডেকে তুমি মিষ্টি খাওয়াতে শুধু কি মিষ্টি এরপর দেখা হলে ওকে বাড়িতে এনে পোলাও করবা খাওয়া সত্যি ভাইয়া একদম সত্যি কিন্তু খাবার কথা মনে হতেই পেটের ভেতরটা খুদ হয় কেমন যেন ছটফট ছটফট করছে তাহলে দেরি করছিস কেন জলদি খেতে আয় তোদের সাথে আমারও তো খেতে পেয়েছে আয় এসো আমার সুন্দরী বোন আর ডিস্টার্ব করতে হবে না তোমরা যাও ফ্রেশ হয়ে আসছি আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসিস চলো মা আসতে পারি অবশ্যই অবশ্যই আরে তুমি না আসলে আসবে টা কে শুনি শুনলাম আপনি নাকি অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন যতদিন জীবন আছে ততদিন জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনা তো করতেই হবে আমারও পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু পড়ার সুযোগ খুবই কম বাহ তোমার যখন খুশি তুমি আমাদের ঘরে এসে বই নিয়ে যাবে হ্যাঁ আর কোন বিষয় তোমার পছন্দ ধর্ম বিষয়ক বই ভেরি গুড তাহলে কাজ করো তুমি এই বইটা পড়ো মরণের আগেও পড়ে खुशी तो दिल्ली कथा छोट भाई बोल प्रत्येक दिन सकाल तुम घर मद नहीं जाते भावे सब ठीक है तो इच्छा मत चल आज ना तुम्हारे इच्छा मत चलब चाच आल्ला रहमत नाजिल ठीक भाभी আজ আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন যাও হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং টেবিল এসে বসো আজ আমরা একসাথে খাব একসাথে জি শোনো সাহেব ছাড়া আমাদের সবার জন্য খাবার দাও জি আপা शुक्रवार मृत्यु बार्षिकी तरह तर दुला भाई सब समय रोजा रखे से दिन ग्रामे बाड़ी कुरान खत्म तरह जुम्माबाद कांगाली भोज अच्छा बुबू सतान तो दूज একজন রোজা রাখবেন আরেকজন তুমি পানি খাও তোমার বড় ভাই রোজা রাখলেই চলবে তাছাড়া এই রোজা ফরজ নয় নফল রোজা তুমি তো এখনো ছোট ঠিক বলেছে বুবু তিনি এতই ছোট যে একটা জলজন্ত মানুষকে পরিভেবে ভুল করেন খুব একটা ভুল করিনি মানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভালো করে দেখুন বুঝতে পারবেন আমি একটু মিথ্যে বলিনি আপনি আসলেই পরীর মতো সুন্দর
তখনও বলতে চেয়েছিলাম এখনো বলতে চাইছি সারা জীবন বলবো তুমি বড় সুন্দর খুবই সুন্দর কক্সবাজারে আপনার বোনকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তারপর থেকে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত প্রতিটি ক্ষণ আমি তাকে দেখি চোখ বুঝলেও দেখি চোখ খুললেও দেখি তখনও বলতে চেয়েছিলাম এখনো বলতে চাইছি সারা জীবন বলবো তুমি বড় সুন্দর খুবই সুন্দর
চালা সন্ধ্যা হয়ে গেল কিন্তু ভার্সিটির ভর্তির কোচিং এখনো শেষ হচ্ছে না কেন ভর্তির টাইম হইছে তো মনে হয় বেশি বেশি কোচিং করাইতাছে হ্যালো বলেছিলাম না দোস্ত দুই তিন দিনের মধ্যে ওই মামুন সাহেবের বোনকে তোর সামনে এনে দাঁড় করাবো ব্যবস্থা হয়েছে আরে কমপ্লিট এখনই আমাদের পুরো নাড্ডে চলে আয় তাড়াতাড়ি আমি এখনই আসছি একদম পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছি তোর জন্য তুই নিজ হাতে ওর বাঁধন ওপেন করে ওর সঙ্গে মনের সুখে কথা বল আর শুধু কথা না দরকার হলে ফাইনাল কাজটা সেরে ফেল দেখবি সারা জীবন ও তোর পেছনে অসহায়ের মতো গুরগুর গুরগুর করছে আমি ভেবেছিলাম কোন বান্ধবীর বাসায় দাওয়াত দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলার ব্যবস্থা করে দিবি কিন্তু তার বদলে তুই অপমান করেছিস বৃষ্টিকে অপমান করেছিস আমার মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাকে কাজটা তুই ভালো করলি না করল আমার সামনে থাকলে কাজটা হয়তো আরো খারাপ হবে তাই বলছি চলে যা এখান থেকে চলে যা তোমাকে দেখার জন্য তোমাকে মনের কথা খুলে বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল বন্ধুদের বলেছিলাম নিজের মনের কথা ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু এমন ভাবে দেখা করালো যে মনের কথা ভালোবাসার কথা বলা দূরে রেখে এখন এখন হাত জোর করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই ভুলের জন্য ওর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের জন্য হয়তো সারাটা জীবন তোমার ভালোবাসা ছাড়াই কাটিয়ে দিতে হবে তবু যদি ক্ষমা করো মনে শান্তি পাবো মনে শান্তি পাবো ক্ষমা করতে পারি একটা শর্তে যদি সারা জীবন আমাকে ভালোবাসো আমরা সাইজ করে দেব ঠিক আছে কিন্তু আমি সামনে থাকতে চাই না ওর সঙ্গে স্টক লটের ব্যবসাটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে তোরা কাজটা সার আমি আশেপাশেই আছি
मोबाइल बंध कोचिंग शेष गाड़ी पड़े आओ नहीं मिस्टी पोलाओ को खान आगे बन के लिए तुम क्या कोचिंग शेष हो खार कथा सुनले क्षुधा बेड़े जाए क्षुधा बढ़ने राग बढ़े लाइन धरे जब पोलाओ कर्मा खाव तर तुम चौदह पुरुष खोज खबर ने सकाल बेला तुम घर मदे बोतल नहीं ढुके घरे कत मत सकाल सकाल घूम भांग दिल भाव जल्दी एस क्या पेट चो चो कर दादी ग समस्त क्ष बद दिए शुद्ध तुम्हारे जान हाजिर आगे नास्ता खाओ आगे बोलो आगे नास्ता तुम्हारे 
ঢাকায় নতুন এসেছে রাস্তাঘাট চেনে না কয়েকদিন চলাফেরা করলে আর অসুবিধা হবে না আজ ইউনিভার্সিটির প্রথম দিন তুমি ওকে নিয়ে যাবে ফর্ম নিয়ে সোজা বাসায় চলে আসবে ঠিক আছে তুমি যা বলবে তা তো মানতেই হবে কিন্তু একটা কথা কি মনে করো আমি নেই নেই মানে দেশের বাইরে গেছি কিংবা দুনিয়াতেই নেই মানে তোমার কোনো দেবন নেই তখন কি হতো কি আর হতো তখন তোমার ভাইয়া না হয় আমি যেতাম থাক বুবু আমার জন্য কাউকে নিজের কাজ ফেলে কষ্ট করতে হবে না পৃথিবীতে একা এসেছি একাই চলতে আরে কাজল বস না তুই কিছু মনে করিস না चल <laughs> 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 এই ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম ফর্ম তোলা শুরু করি এত বড় ইউনিভার্সিটি আমার কেমন যেন ভয় লাগছে আরে কিসের ভয় আসুন এখানে যে ছেলেরা ভর্তি হবে তাদের লেখাপড়া হবে বলে মনে হচ্ছে না কেন কারণ তারা টিচারের লেকচার শুনবে নাকি আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে বুঝতে পারছি না বৃষ্টি বৃষ্টি সোনম বৃষ্টি 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 সোনম বৃষ্টি সব কাজ খেয়ে গেল কে মেয়েটি পরে বলবো চলুন আরে এদিকে পাতা গুলো শুকনা আছে পানি দাও আর ওদিকে একটু দেখেন আরে চাচা আসসালাম আলাইকুম ইসলাম হঠাৎ না জানিয়ে হঠাৎ করে আসতে বাধ্য হলাম কেন চাচা কোন দুঃসংবাদ না রে মা সুসংবাদ সুসংবাদ মানে খুলেই বলি আমার ছোটবেলার এক দোস্তের সঙ্গে কথা ছিল আমার মেয়ের সঙ্গে তার ছেলে বিয়ে দেবো হঠাৎ করে দোস্তে সে ছেলে বিদেশ থেকে লেখাপড়া শেষ করে হাজির শুধু বিয়ে করবে বলেই দেশে এসেছে ছেলেটি ভারী সুন্দর তাই কাজলকে নিতে এসেছি কিন্তু চাচা আমরা তো অন্যরকম স্বপ্ন দেখছিলাম হ্যাঁ তা আমি বুঝতে পেরেছি মা কিন্তু কি করব বলো আমি আগে কথা দিয়ে রেখেছি সবই আল্লাহর ইচ্ছা কথা বলে না জন্ম মৃত্যু বিয়ে এই তিন আল্লাহর হাত দিয়ে একটা কথা বাবা এখন ওকে কিছু বলো না কাজলকে আমি অন্য কথা বলে দিয়ে যাব ঠিক আছে চাচা তাহলে একটা দিন পরেই যান কারণ কাল আমার শ্বশুরের মৃত্যু আচ্ছা তাই আমাদের সবাইকে একটু গ্রামের বাড়ি যেতে হবে হ্যাঁ আর আপনিও চলেন আমাদের আরে বাপ কোনটা ধর পড়তে গেছে বৃষ্টি 
कारण तुम धोका दिल हृदय के धोका दीते আজকের এমন একটা দিন আমাদের বাবার মৃত্যু বার্ষিকী আর এই দিনটাতে তোমার স্নেহের দেবন নেই কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে আল্লাহই জানে হয়তো কোথাও কোনো কাজে আটকে পড়েছে এক্ষুনি চলে আসবে ওই নিয়ে তুমি থাকো আমি দেখছি সবার খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে কিনা जन्मदाता पितार मृत्यु गुमार তার সম্পূর্ণটাই যদি আমরা ভোগ না করি এসব মানুষদের খাওয়াই তাহলে বাবার আত্মা উল্টো কষ্ট পাবে তুমি আজকের এই পরিণতির জন্য দায়ী যতবার ওর অন্যায় কাজে বাধা দিতে গিয়েছি ততবার তুমি স্নেহের দেয়াল হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ তা না হলে অনেক আগে আমি কি কি করতে তুমি वंचित करते
छोट भाई नये सतान मत आदर स्नेह दिए बन कर जार को आबदार हमें अपूर्ण रखी निजे सर थे चलार चेष्टा कर ले आज पर्त के सत ईमानदार करते कत कष्ट कत जंत्रणारे तुम्हें बोझाते पर कल आल्लर का जवाब देव बोल कष्ट की पासी समस्त पदभ्यस छाड़ा तो असत संग त्याग कराते किए सत्यारे मानुष बनाते दिने दिन से उठे एक अमानुष और ना सामने चोख तुले कथा बोलते बातान तुल्य भाईर गाए हाथ तुलते झड़ी की थाम जखरे सह्य करो आल्लर ऊपर विश्वास रखो हमारा तो एम कोपराध कर लगे ना अवश्य तुम आल्ला बंदा रसल पकर उम्मीद ज्ञान तक उन्नी शासन करें क्यों शुद्ध विश्वास करो भाई से प्रतियत तुम भलो मंद विचार कर चले खावा घुमे बुम ना आसले बढ़ते पढ़ते समय केटे जाए पढ़ते भलो ना लगले घूम चले आसे
মৃত্যু পরে তোমাদের কারো মৃত্যু তখন সে বলে হে আমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক কেন তুমি অবকাশ দিলে না আমাকে আর একটু সময় সুরা মুনাফে তুমি দশ অথচ কিছুতেই আর কোন অবকাশ দেন না আল্লাহ কাউকে যখন এসে যায় তার নির্ধারিত সময়ে কেননা আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত সেই সব কিছু সম্পর্কে যা যা তোমরা করেছ সুরা মুনাফেকুন এগারো যেখানেই তোমরা থাকো না কেন খুঁজে নেবে তোমাদেরকে মৃত্যুদূত এমনকি যদি তোমরা থাকো কোনো নিশ্চিত্র দুর্গের মধ্যে প্রতিটি প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে সুরা আলে ইমরান একশো পঁচাশি আহা যদি তুমি দেখতে পেতে যখন এই পাপিষ্ঠরা মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে তখন ফেরেস তারা বাড়িয়ে দেবে তাদের হাত বলবে বের করে দাও তোমাদের প্রাণ সুরা আন আম তিরানব্বই অতঃপর এসেই গেল মৃত্যুদূত ঠিক সময় মতো তার সত্যতার প্রমাণ নিয়ে এটাই তো সেই মৃত্যু যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে সুরা কাফ উনিশ আশাদু আন লা ইলাহাইলাহু বা দাহু লা শারিক আলাহু ওয়াশাদু আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুহু ওয়া রসুলহু কল্লোল মরে গেছে আমি তো বেঁচে আছি কমন ড্রিঙ্কস
দলদল না থাকায় খেলা কোনো মজাই হচ্ছে কি বলেছিস খেলা একদম চলছে কল্লোল থাকলে খেলা আরো বড় হতো রাখ তোর কল্লোল ব্যাট আমাকে ফুকি করে ছেড়েছে সারা মোড়ে ভালো হয়েছে খেল
भैया 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 सुनो भैया भैया वाक्य को भैया
পঞ্চান্ন আমি আর কোনোদিন তোমার অবাধ্য হবো না ভাইয়া 
শুকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমত হয়েছে ওকে নিয়ে আমাদের আর ভাবতে হবে না কলম ওঠ এখনই তৈরি হয়ে নেই আমার সাথে ফজর নামাজ পড়বে আজ দুই ভাই একসাথে নামাজ পড়ব আয় ভাই ধরো আমার সাথে আয় ভাই চলো আমার মন বলছে আমি কল্লোকে ভুল বুঝে ফিরিয়ে দিয়েছি ও মনে হয় ফিরে আসবে না ভাইয়া তুই কোন চিন্তা করবি না खिदे पे চাচার কাজলকে ঠিক মতো গাড়িতে তুলে দিয়েছিস তো হ্যাঁ গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম গোড আর শোন কাল থেকে সময় মতো অফিস করবি অফিস করার আগে ওকে ঘর সংসারের কথা চিন্তা করতে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আরে লাঠি কোথায় তুমি তো মিষ্টি চার্জ করছো গুনে গুনে সবগুলো মিষ্টি খাওয়াবো খাওয়াবো আমাদের অপরাধটা কি ভাই কল্লোলের জন্য কেন কাটবে তোমার এই বোনটা আছে না আই শোনো আমি কিন্তু আর দেরি করতে রাজি নেই তাহলে পোলাও করবো চার্জ করার ব্যবস্থা শুধু পোলাও করবো মানে না না কাটছি কাটছি চার্জ করে আরে করব করব সব হবে আমরা আজই যাব তোমাদের বাড়িতে খালাম্মার সাথে কথা বলবো বৃষ্টিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে আর তার আগে একটু তোমার সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে তুমি তো ছোঁয়া ছোঁয়া দেখলে মনটা ভরে যায় 